তাইলে এখন এখানে আসেন পরবর্তীতে আপনার ডিফাইন মার্জিন অফ এরর অর প্রেসিশন হাউ ডু ইউ ক্যালকুলেট ইট তাহলে আপনার এখানে কনফিডেন্স ইন্টারভালের সংজ্ঞা পাইছেন পয়েন্ট এস্টিমেট প্লাস মাইনাস মার্জিন অফ এরর সংক্ষেপে লিখছি আমি নিয়ে এখন এই যে মার্জিন অফ এরর এইটাকে আপনাকে ডিফাইন করতে বলছে এখন মার্জিন অফ এরের মূল জিনিস হচ্ছে এইটা যে কোনো একটা স্ট্যাটিস্টিক আসবে এবং সিগমা মানে সিগমা অফ এক্স বার এই জিনিসটা এইটাকে কি বলে এই জিনিসটা আমি যখন বলবো যে আপনার ধরেন আর যখন আমি জিনিসটার মধ্যে এরকম ছোট একটা সাবস্ক্রিপ্ট দিয়ে দিব এই জিনিসটা এইটা আর পপুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ঠিক আছে বা এইটা আপনার পপুলেশনের ভ্যারিয়েন্স না এটা হচ্ছে আমি ধরেন পপুলেশন থেকে অনেকগুলো স্যাম্পল নিছি ঠিক আছে পপুলেশন থেকে ধরেন একশোটা স্যাম্পল নিছি ওই একশোটার যে আপনার এক্স বার ছিল এক্স বার একশোটা ওইগুলার মধ্যেকার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ওইগুলার মধ্যেকার ভ্যারিয়েন্স বুঝছেন তো ধরেন আমি পপুলেশন ছিল এটা আমার পপুলেশন স্যাম্পল ভ্যারিয়েন্স বলা যায় কিংবা স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন না 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 প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটার আবার একটা ইয়ে আছে না মিন আছে না ধরেন এটা এক্স ওয়ান এর বার এভাবে করতে 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 আপনার এই জন্য আমি বলছি যে ভালো হয়েছে মিনগুলা তো নিজেদের মধ্যে একটু একটু ভ্যারি করে সেটাই হচ্ছে এই জিনিস বুঝছেন এই জন্য আপনার একটা চ্যাপ্টার আছে একটা বইয়ে স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে এই কোর্স এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করে আমাদের তো স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন পড়ায় নাই এটা স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে পড়ে সো আমাদের যেটা জানতে হবে এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ স্যাম্পল মিন এক্স বার এইটাকে স্ট্যান্ডার্ড এরোরও বলে এবং এইটার ডেফিনেশন হচ্ছে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ডিভাইডেড বাই রুট অফ অল অফ স্যাম্পল সাইজ এইটা জানা ফরজ এইটা যদি না জানেন আপনি অঙ্কে ভুল করবেন সামনে অঙ্ক আসবে যে কোনো সময় যে কোনো ফর্মুলাতে লেগে যাবে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা আপনি সবসময় মনে রাখবেন যে স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আর এইটা মানে এই এই জিনিসটা এক না স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আমি কিভাবে লিখি এইটা তো পপুলেশনের তাই না আর ওইটা মনে হয় এস দিয়ে লিখি না আর এইটার জায়গায় আমি এস স্কোয়ার লিখি না क्रिटिकल উপরে আসবে আপনার পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন এবং নিচে আসবে রুট ওভার স্যাম্পল সাইজ এইটাই নিয়ম আর এই জিনিসটা হচ্ছে এটার স্কোয়ার এই জিনিসটা স্কোয়ার যাই হোক এইটাই ফর্মুলা ঠিক আছে সো স্যাম্পল স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ স্যাম্পল মিন হচ্ছে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার স্যাম্পল সাইজ এটা আমারও প্রথম প্রথম বুঝতে খুব কনফিউশন হয়েছে হ্যাঁ বিকজ আমাদের সময় প্রথম কয়েকটা ক্লাস আপনার কোভিডের জন্য অনলাইনে হয়েছিল फर्मुला এবং তার সাথে আমি এইটার ভ্যালু গুণ করে দিব আর এইটারও ডিটেইল আমি জানি যে এটা হবে ব্যাপারটা অনেকটা কনফিডেন্স ইন্টারভালটা হবে এরকম এক্সপার্ট প্লাস মাইনাস এম ই এম ই জায়গায় আসবে স্ট্যাটিস্টিক্স এবং এইটা 
এবং এইটার ব্রেকডাউনটা আমি হচ্ছে এইটা পাই যে যেহেতু আমার এই যে এই জিনিসটা হচ্ছে এই জিনিস এই যে এইখানে এই জিনিসটা হচ্ছে এখানে এখানে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার স্যাম্পল সাইজ আচ্ছা এই স্ট্যাটিস্টিকটাকে স্ট্যাটিস্টিক বলতে এই যে এই যে যেটা আমি এটা একটা প্রশ্ন জি জি বলেন আমি বল করতেছি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ স্যাম্পল মিন এর তাহলে পপুলেশন কে কেন নিয়ে আসার লজিকটা কি হ্যাঁ পপুলেশন এর আপনার ধরেন স্যাম্পল মিন ধরেন আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে অ্যাপেল এর প্রাইস কতটুকু ডিভিয়েট করে কতটুকু বাড়ে কমে এরকম হ্যাঁ তো আপনি যদি জানেন যে মানে যদি আমার পপুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আমার জানা থাকে যে পপুলেশনে পুরা মানে আপনার ধরেন পুরো বাংলাদেশে অ্যাপেল এর প্রাইস এতটুকু বাড়ে কমে তাহলে আপনি যে স্যাম্পল নিছেন সেইটার আপনার স্ট্যান্ডার্ড এরোটা বের করে ফেলতে পারবেন বাট বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় এই জিনিসটা আমাদের জানা থাকে না অনেক সময় যে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন কি তখন এটা ডিফারেন্ট হয়ে আছে কিন্তু যদি আপনার পপুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন জানা থাকে ডেফিনেটলি আপনি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ স্যাম্পল মিন ওইটা বের করে ফেলতে পারবেন এই জন্যই আপনার এই ফর্মুলাটা এভাবে ডিপেন্ড করে একটা প্রশ্ন হচ্ছে আমি তো স্যাম্পল থেকে যাচ্ছি পপুলেশন সম্বন্ধে ধারণা নিতে মানে পপুলেশনটা একজাক্টলি কেমন তাইলে যদি আমার পপুলেশনের প্যারামিটার জানাই থাকে তাইলে আমি কেন ওটার সাথে কম্পেয়ার করব পপুলেশনের সব প্যারামিটার তো আপনি সব সময় বের করতেছেন না আমি এখানে বের করতেছি ধরেন আমি মিন এই যে মিন এক্স বার তাই না এই ক্ষেত্রে আমার যদি পপুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন জানা থাকে তাহলে আমাকে ইউজ করার সুযোগ আছে আবার যখন আমি স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ইউজ করব তখন আমাকে অন্য ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে হবে ওইটা যখন বের করব আমি এখানে আপনাকে যে ফর্মুলাটা দিছি আপনি এখানে বের করতেছেন এক্স বার মানে মিউ মানে পপুলেশনের মিনটা কিরকম তাই না তো আপনি যখন ধরেন আপনি ধরেন ডেমোগ্রাফিতে কোন স্টাডি করবেন লেটস আপনি এই যে আপনি পার্টিকুলার কোন একটা এলাকায় মানুষের ইনকাম কত ধরেন আপনাকে বললাম যে ওই যে ধরেন আপনার ঢাকার মানে পূর্বাঞ্চল এলাকায় ওখানকার মানুষের ইনকাম কিরকম ঠিক আছে তো আপনি তো ঢাকার ওভারঅল একটা মানে ইনকামের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন তো আপনি পাবেন তাই না এগুলো তো অলরেডি বিভিন্ন সার্ভে টার্ভেতে আছে ওই ভ্যালুটা তো আপনি ঠিকই ইউজ করতে পারবেন তারপরে আপনার স্যাম্পলের একটা মিন বাই করে তারপরে আপনি ওইখান থেকে ইনফারেন্স করবেন যে আচ্ছা ওই এলাকার মানুষের এভারেজ ইনকাম এরকম ব্যাপারটা ওই রকম হয়েছে বুঝছেন মানে পপুলেশনের একটা প্যারামিটার বা আমার জানা থাকবে নোন একটা জানা থাকবে যার সাথে দেখবেন যে ফর্মুলা এত জটিল হয় ওগুলো পাইথন কোডিং লিখতে গেলে হাত পা ব্যথা করে তারপরে আমরা করছিলাম আর কি চ্যালেঞ্জ হিসাবে আপনি দেখেন আপনার এই ভ্যালুটা এই কোয়েশনটা আপনি জেনে গেছেন মার্জিন অফ এর আমি দশ নাম্বার কোয়েশন আপনাকে দিচ্ছি যে মার্জিন অফ এর মার্জিন অফ এর বাড়লে তো আপনার কনফিডেন্স ইন্টারভালটাও বড় হবে তাই না এটা যদি বড় ছোট হয় এই দেখেন এখানে মার্জিন অফ এর ধরেন এতখানি এই এতখানি চার ঘন্টা চার ঘন্টা করে হ্যাঁ তো মার্জিন অফ এর যদি বাড়ে আপনার এখানে অ্যাকচুয়াল পপুলেশন মিন ধরেন আঠারো ঘন্টার এখানে আর আপনার স্যাম্পল মিন পাইলেন বিশ ঘন্টা মানে কোয়েশনটা ছিল ওই যে একটা নতুন স্টাফের মানে তার জব সম্বন্ধে লার্ন করতে কত সময় লাগে তো অ্যাকচুয়াল পপুলেশন মিন আঠারো ঘন্টার এখানে এটা লেখা নেই এখানে সরি আপনি একটু কাগজে লিখে নিন যদি ই করে আর স্যাম্পল মিন আমরা পেয়েছি বিশ ঘন্টায় কিন্তু আমরা তো বিশ রিপোর্ট করব না আমরা কোন একটা পার্টিকুলার মার্জিন অফ কারণে ফর্মুলা দিয়ে মার্জিন অফ এর ধরেন চার পেলাম তাহলে আমরা রিপোর্ট করব ষোলো থেকে নিয়ে চব্বিশ এবং আমরা ওই যেভাবে ক্যালকুলেট করছি ওইভাবে একটা কনফিডেন্স স্টেটমেন্ট অ্যাড করে দিব যে আমার স্যাম্পল অনুযায়ী ষোলো থেকে চব্বিশ ঘন্টা লাগে উইথ নাইনটি পার্সেন্ট অথবা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কনফিডেন্স দ্যাটস হাউ উই অ্যাকচুয়ালি রিপোর্ট দিস থিংস আচ্ছা আসেন তাহলে আপনি কি জিজ্ঞেস করলাম এম ই আর সি আই এগুলো বড় ছোট হয় কিভাবে আমার এই ইকুয়েশন থেকে আমরা বলতে পারি যে এই ইকুয়েশনটা থেকে সিআই এর ইকুয়েশন লাস্টের দিকে দেখেন যদি আমার এমন হয় যে পপুলেশনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন বড় হয় তাহলে এম ই আর সিআই বড় হয়ে যাবে এই যে উপরে আছে তো তাই না স্যাম্পল সাইজ যদি বড় হয় স্যাম্পল সাইজ আবার নিচে আছে তাইলে আমার এম ই বা আমার সিআই এই দুটা ছোট হয়ে যাবে ছোট বুঝতেছেন তো এই ইকুয়েশন থেকে আসতেছে সব 
আর একটা হচ্ছে যদি আমি বেশি কনফিডেন্স অ্যাটাচ করি তাহলে আমার স্ট্যাটিস্টিক বড় হয়ে যাবে স্ট্যাটিস্টিক্স বড় হয়ে গেলে স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালুটা বড় হয়ে যাবে স্ট্যাটিস্টিক্স লেখেন না কিন্তু এটা কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক হবে ঠিক আছে জি টি এগুলোকে স্ট্যাটিস্টিক বলে আর এক নাম হচ্ছে রিলায়েবিলিটি কোএফিসিয়েন্ট যদি আমার বেশি কনফিডেন্স লেভেল বেশি হয় তাহলে আমার স্ট্যাটিস্টিকের ভ্যালু বড় হয়ে যাবে বড় হয়ে গেলে আমার এম ই আর সি আই বড় হয়ে যাবে এই তিনটাই আপনার এই ইকুয়েশন থেকেই আসছে এই তিনটা ওই আছে আপনার মার্জিন অফ এরোর অথবা কনফিডেন্স ইন্টারভাল বড় ছোট হওয়ার বড় এমই মানে কি মার্জিন অফ এরোর বড় মানে কি মার্জিন অফ এরোর বড় হওয়া মানে হচ্ছে কনফিডেন্স ইন্টারভাল আরো চড়া হবে কনফিডেন্স ইন্টারভাল আরো চড়া হওয়ার মানে হচ্ছে হায়ার কনফিডেন্স লেভেল বাড়বে <laughs> আপনাকে <laughs> 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 ঠিক <laughs> <laughs> আচ্ছা দেখেন আই হ্যাভ এ সি আই উইথ নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স ইফ আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ নাইনটি নাইন পার্সেন্ট কনফিডেন্স উইল ইট মানে উইল দ্য সি আই শ্রিঙ্ক অর বিকাম ওয়াইডার ওয়াই ওই একই কথা এগুলো যে বিভিন্ন জায়গায় যে কোয়েশ্চেন আসে তো ইন্টারভিউ ইন্টারভিউতে বা অনলাইনেও বিভিন্ন জায়গায় ইনফারেন্সের এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো আসে যাই হোক অ্যান্সার হচ্ছে ইট উইল বিকাম ওয়াইডার এজ মানে বিকজ নাও ইট ডিলস উইথ মোর আনসার্টিনিটি now it has higher statistic value okay sir so acha what does a 90% confidence level or interval mean show an example khubi important ekdom mane ki bolbo mane foroje ai ne egula bujha egula ei ei jagay ghapla korar kono chance i nai egula na bujhle apnake ekdom ei document print kore prothom theke abar porte hobe kintu ei 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 question gula ekta obar dao jabe na আমি ওভাবে আপনাদের জন্য এগুলো আর কি করছি সাজাইছি যাই হোক নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেলের মিনিং হচ্ছে দুই রকম একটা হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট অফ অল দ্য স্যাম্পলস কন্টেইন অ্যাকচুয়াল পপুলেশন মিন একদম সহজ বাংলা কথা কিন্তু এক্সাম্পল না দিলে অনেকে বুঝবে না দেখেন আমার ওই যে বললাম যে একটা নতুন স্টাফ তাকে ট্রেন করতে কত ঘন্টা লাগে অ্যাকচুয়াল পপুলেশন মিন এই ছবিতে কত আঠারো না দেখতেছেন সবাই छोटे <laughs> আপনার মিন অথবা হোয়াট এভার প্যারামিটার ইউ আর লুকিং ফর 
স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন হোক ভ্যারিয়েন্স হোক আপনার 90% স্যাম্পল আর এটা যদি সংখ্যায় বলতে চান আপনি এমনি বলেন যে আমার 100টা স্যাম্পলের মধ্যে কমপক্ষে 90টা স্যাম্পল অ্যাকচুয়াল পপুলেশনের প্যারামিটার কন্টেইন করে এইটাই মানে হচ্ছে 90% কনফিডেন্স বুঝছেন আপনি জি অনেক কঠিন কি ভাই আরেক ভাই একটু বলবেন আমি একটু কনফিউজড আচ্ছা আমরা তো স্যাম্পল অনেক নেই তাই না সব স্যাম্পল তো আমার স্যাম্পল তো আমরা অনেকগুলো নেই সব স্যাম্পল তো আমার পপুলেশনের ওই প্যারামিটার মিন হোক বা মিডিয়ান হোক পপুলেশনের প্যারামিটার মানে ক্যাপচার করবে তা তো না সব স্যাম্পলের মধ্যেই যে আমার পপুলেশনের প্যারামিটারটা উঠে আসবে তো দুই একটা স্যাম্পল কিন্তু অ্যাকচুয়াল পপুলেশনের প্যারামিটারটা মিস করতে পারে বুঝছেন আমি এই এক্সাম্পল তো এটাই দেখাচ্ছি দেখেন আমার অ্যাকচুয়াল পপুলেশন প্যারামিটার হচ্ছে আঠারো আমার প্রথম স্যাম্পল এটা ক্যাপচার করতে পারছে ষোলো থেকে চব্বিশের মধ্যে আঠারো আছে কিন্তু দ্বিতীয় স্যাম্পল এটা মানে কভার করতে পারছে এগারো থেকে উনিশের মধ্যে আঠারো আছে বাট থার্ড যে স্যাম্পলটা আমি নিছি ওইটা অ্যাকচুয়ালি মানে র্যান্ডমলি তো নেওয়া তাই না মিস করে গেছে ছয় থেকে চোদ্দ এটার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি আঠারো তো নাই তাহলে আমার তিনটা স্যাম্পলের মধ্যে দুইটা স্যাম্পল পপুলেশনের প্যারামিটার কভার করছে একটা স্যাম্পল মিস করে গেছে এরকম নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেল মানে হচ্ছে আমি একশোটা যদি এরকম স্যাম্পল নেই তাহলে কমপক্ষে নব্বইটা ওই অ্যাকচুয়াল পপুলেশনের প্যারামিটার কন্টেন করে এটা গ্যারান্টি বাকি টেন পার্সেন্ট করতে নাও পারে আপনি যদি পিওর ইংলিশে তাদেরকে বুঝাইতে না পারেন এটা আপনার মানে কনসেপচুয়াল ল্যাকিং তাই না অনেক সময় আমরা এই কনফিডেন্স লেভেল হ্যান ত্যান সিগনিফিকেন্স লেভেল অনেক কিছু বুঝাইয়া তারপরে ম্যানেজমেন্ট ডাকায় কয় কি হয় মিয়া ম্যানেজমেন্টের কাছে ধরা খেয়ে যাবেন যদি চাকরি করেন কারণ আপনার ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এগুলা বুঝবে না ওরা ঠিক আছে ও আপনার কাছ থেকে সব সময় সব রিপোর্ট প্লেন ইংলিশে শুনতে চাবে ঠিক আছে তো নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেল মানে হচ্ছে আমি যদি একশোটা স্যাম্পল নেই অন্তত নব্বইটা আমার অ্যাকচুয়াল পপুলেশনের প্যারামিটারকে কন্টেন করে এটা আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি এটাই নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেল এইটা গেল একটা মিনিং আচ্ছা দুই নম্বর মিনিং হচ্ছে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ যেটা আমার এক্সেপ্টেন্স রিজিয়নে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন বোঝা গেছে এটা জিওমেট্রিক মিনিং বিভিন্ন বইয়ে দুই ভাবে লেখা যদি আমি অনেকগুলো স্যাম্পল নেই তাহলে আমার অনেকগুলো স্যাম্পলের মধ্যে শতকরা নব্বই পার্সেন্ট স্যাম্পল পপুলেশন প্যারামিটারটাকে কন্টেন করে এইটাই হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেল হ্যাঁ আর যদি আমি একটা স্যাম্পল নেই তাহলে আমি নাইনটি পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি যে ওই অ্যাকচুয়াল স্যাম্পলটা ওই ওই ইন্টারভালটা আমার মানে অ্যাকচুয়াল পপুলেশন প্যারামিটারটাকে কন্টেন করতেছে তখন আপনি নাইনটি পার্সেন্ট প্রবাবিলিটি এই স্টাইলে বলতে হবে বুঝতে পারছেন ঠিক আছে আমি আবার বলতেছি যদি আমি অনেকগুলো স্যাম্পল নেই তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেলের মানে হচ্ছে যে আমার সবগুলো স্যাম্পলের মধ্যে নাইনটি পার্সেন্ট স্যাম্পল অ্যাকচুয়াল পপুলেশন প্যারামিটার কন্টেন করতেছে আর যদি আমি একটা স্যাম্পল নেই তাহলে নাইনটি পার্সেন্ট কনফিডেন্স লেভেলের মানে হচ্ছে যে আমার ইন্টারভালটা যে পপুলেশন অ্যাকচুয়াল পপুলেশন প্যারামিটার কন্টেন করবে এইটার প্রবাবিলিটি হচ্ছে জিরো অথবা নাইনটি পার্সেন্ট লাইভলিহুড নাইনটি পার্সেন্ট চ্যান্স যেভাবেই বলেন দেয়ার আর মেনি ওয়েজ টু এক্সপ্রেস ওয়ান সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট এজ লং এজ ইউ আর স্ট্যাটিস্টিক্যালি অ্যান্ড মিনিংফুলি কারেক্ট ওকে সো উই মুভ ফরওয়ার্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এখানে একটু আপনাদের জন্য একটা ই করে দিই লালবাতি জ্বালা দিই ঠিক আছে সো দ্যাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দিস ইজ সামথিং দ্যাট ইউ নিড টু বি এবল টু এক্সপ্লেন অ্যান্ড রাইট অন অন ইউর পেপারস 
क्वेश्चन Why one must rely on estimating procedure to obtain information regarding population parameters? क्या नो आमदे estimation दरकर है. Basically, आम्रा population ने deal करते बारे ना because it is expensive in terms of cost, time and manpower. ऐतो समय ना आमदे पूरा population के information नियाशर cost effective हो ना ऐतो मानुषो ना आमदे. Give two problem statement where we want to estimate one population mean दुई population proportion. गड़ायुटे डिस्ट्रीब्यूशन আচ্ছা গ্রাফ দেখলে আবার ডিস্ট্রিবিউশন মনে করেন না আপনারা ডিস্ট্রিবিউশন ডিফাইন করতে পারবেন যাই হোক স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন আপনাদের সমাত পারার কথা এটা ডিস্ট্রিবিউশন জিনিসটা কি আমাদের আমি পোলা বন্ধে জিজ্ঞেস করলে অনেকেই ডিস্ট্রিবিউশন বলতে কি বলে জানেন ডিস্ট্রিবিউশন বললে বলে যে এরকম একটা গ্রাফ অথবা আপনার ধরেন যে এরকম একটা গ্রাফ বুঝছেন অথবা ধরেন এরকম কি রকম মানে গ্রাফ কি লাগতো ভাই ডিস্ট্রিবিউশন ডিস্ট্রিবিউশন কি লিস্ট অফ প্রোবাবিলিটিস এক্স্যাক্টলি না না এইটাই দেখেন इनकाम प्रत्येकिटी তাহলে এটা একটা ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে গেল আবার আমি বললাম যে না না আমার পয়েন্টটা ভালো না আমার পয়েন্টটা একটু ওভারদল কাদের মতো হেড আসার পসিবিলিটি হচ্ছে কি আপনার ধরেন আপনার এই 9/10 আর টেইল আসার পসিবিলিটি হচ্ছে 1/10 তাহলে এটাও একটা ডিস্ট্রিবিউশন এটা डिफरेंट এটা হচ্ছে বায়াস কয়েন আর প্রথমটা ছিল আনবায়াসড কয়েন ঠিক আছে তা আমার এই যে ডাইস যে ছক্কা মারলাম হ্যাঁ এইটার ধরেন আপনার संज्ञाटन मैं 
ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হাইয়েস্ট ভ্যালু মানে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ডাটা মিন এর আশেপাশেই হয় এবং মিন থেকে আপনি যত দূরে সরে যাবেন তত আপনার ডাটা ভ্যালু পাওয়ার প্রবাবিলিটি কমে যাবে বুঝছেন যেমন ধরেন আমি যদি বলি যে ধরেন আমাদের বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের হাইট হ্যাঁ স্টুডেন্টস ধরেন আমি বললাম হাইট এখন আপনাকে আমি বললাম যে ধরেন আপনি আপনার ক্লাসের মধ্যে আমি বসে আছি আপনার সাথে তা আমি বললাম যে আচ্ছা নেক্সট যে স্টুডেন্টটা ঢুকবে তার হাইট কি রকম হাইট কত হবে এটা আমরা গেস করি তখন আমরা কি গেস করব বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের মানে বাংলাদেশি পোলাপানের মিন হাইট যেরকম হয় তাই তো বেস্ট গেস করব তাই না যদি আমার ধরেন ই হয় আমার যদি মেইল হয় তাহলে হয়তো আমি গেস করব যে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ফিট সিক্স এরকম এভারেজ হাইট আর যদি ফিমেল হয় আমি হয়তো বা বলবো যে এরকম কিছু একটা অথবা ফাইভ তাই না এইটাই তো আমাদের এভারেজ হাইট যেটা এবং এইটা থেকে যত দূরে সরে যাব কেউ যদি কেউ যদি বলে যে নেক্সট আমাদের ক্লাসে যে ঢুকবে সে সাড়ে চার ফিটের হবে তার কিন্তু প্রবাবিলিটি তত কম এইটাই হচ্ছে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন দা মোর ইউ ডিভিয়েট ফ্রম দ্য মিন ভ্যালু দা লেসার দা প্রবাবিলিটি বিকামস যেমন ধরেন আমি যদি এইটা বলি যে এইখানে আপনার একটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন দিলাম হ্যাঁ একই ভাবে আমি এইটা আরেকটা আপনাকে নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন দিলাম এইটাও নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক আছে থাকতে <laughs> चलेंटिशन देखा এইটা হচ্ছে এখানে আপনার থিটাটা যেটা এটা হচ্ছে পপুলেশন প্যারামিটার আমাদের এখানে আমাদের পপুলেশন প্যারামিটার হচ্ছে এইটা আর এস্টিমেটর এই থিটাটার এস্টিমেটর হচ্ছে যেটা আমরা অনেকগুলো স্যাম্পল থেকে নিছি এই এইটা এটা হ্যাট হ্যাঁ এইটার এস্টিমেটেড ভ্যালু হচ্ছে এই ফাংশন দিয়ে আমরা নেই ই অফ জি জাস্ট এত লোক এটা একটা ফাংশন যেটা আমার এইটার ভ্যালু দেয় এক্সপেক্টেড ভ্যালু দেয় যখনই আপনি ই দেখবেন সেটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু হ্যাঁ তো যখন আপনার স্যাম্পল স্যাম্পলের যে ভ্যালুটা এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা এবং সেটা যখন পপুলেশনের অ্যাকচুয়াল প্যারামিটার থেকে যে ডিফারেন্সটা সেটাকে আমরা বলবো বায়াস কাজেই যদি আপনাকে আমি বলি যে একটা পপুলেশনের একটা এস্টিমেটর আছে যেটা আনবায়াসড ঠিক আছে যদি আমি বলি যে একটা একটু ডিফারেন্ট কালার দিয়ে লিখি ইফ I say E is an unbiased estimator of or an apner theta dilam. Theta. Theta mana of say then expected value of P equal to theta. Eta yama the proof code problem. Yes, apner jale jay. আনবায়াস না বায়াস আছে এখানে 
তাহলে এখানে আমি নিচেও কি জানি লিখছি ইফ এক্সপেক্টেড ভ্যালু অফ ইজি অফ দা পয়েন্ট এস্টিমেট ইকুয়াল টু পপুলেশন প্যারামিটার থিটা দেন বায়াস ইকুয়াল টু জিরো তাই না এই যে ছবিটা অনুযায়ী তার মানে এটা মানে জানি না আপনাদের কাছে কঠিন লাগে দি প্রপার্টি ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ফাইনাইট স্যাম্পল সাইজ হ্যাঁ এখানে আপনাকে কতগুলাই দিছে ম্যাথামেটিক্যালি আমি কিছু এটা আশরাফ স্যারের লেকচার থেকেই নিছি এই কথাটা যে এটা স্যাম্পল মিন হচ্ছে পপুলেশন মিনের আনবায়াসড এস্টিমেটর স্যাম্পল ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে পপুলেশন ভ্যারিয়েন্সের আনবায়াসড এস্টিমেটর স্যাম্পল প্রপোর্শন হচ্ছে পপুলেশন প্রপোর্শনের আনবায়াসড এস্টিমেটর আনবায়াসড কেন বিকজ এইগুলো স্যাম্পলের যে এক্সপেক্টেড ভ্যালু সেটা অ্যাকচুয়ালি পপুলেশনের ওই স্ট্যাটিস ওই পপুলেশনের ওই প্যারামিটার ইকুয়াল এটা আমাদের প্রুফ করতে হবে প্রুফ কইরা মানে আপনাদের এখন প্রুফ করতে হবে না বাট প্রুফ এগুলা প্রত্যেকটা প্রুফ আছে বুঝছেন না স্যার তো প্রুফ দিছে প্রুফ করতে হবে এটা এটা করছি অলরেডি আমরা যে স্যাম্পল মেথডোলজি যেটা ছিল আর কি স্যাম্পলিং মেথড যেটা ওইটাতে ইয়ে করাইছে অলরেডি পরীক্ষা অলরেডি চলে আসছিল এটা थिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटारिटार
টার্মস এ লিখছি আর কি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসটা আপনাদের জানা এইজন্য দরকার বিকজ সামনে আপনাদের অঙ্ক দিয়েছে এগুলো দিয়ে আচ্ছা সো এখানে আপনারা দুটো প্রুফও দিয়েছে ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স বার এইটা ভ্যারিয়েন্স অফ এক্স বার বেসিক্যালি আপনারা এইটা জানা কত সবার আপনি জানেন এটা এই জিনিসটা আজ আমরা পড়ে আসছি একটু আগে स्कोन मार्जिन मार्जिन जीरो मीडियम अंक देखते छोटू मुखस्तुराइंड डिस्ट्रीब्यूटेड এবং কোন আউটলায়ার নাই মিন ইজ এ বেটার এস্টিমেট টু ইউজ যদি আপনার পপুলেশন ডেটা স্কিউড থাকে আউটলায়ারও থাকে তাহলে মিডিয়ান ইজ বেটার এস্টিমেট মিডিয়ান ইজ এ বেটার এস্টিমেট অফ পপুলেশন মিন ঠিকই আছে এস্টিমেট ফর তো আরেকটা ভেরিয়েবল ডিসিপেশন দেখছি প্রায় ইউনিফর্মের মত खुबी दरकार विशेषकर जो अपने नाल भूटेशन करें पाइथन दिए पार्टिकुलर भू डाटा नाई अपना मैनेजमेंट बोलो भैलू नाई भू बसाय दें मीडियमु median value ta boshay dibo that's the way we deal with null data based on the distribution of the data ajker class in paper 3